கல்முனை உப உதவியர் சாங் அதிபர் பணிமனையினுடைய உப அலுவலகம் பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்துமாறு கோரிக்கை முன்வைத்து இன்று நான்கு நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த பிரதேச உப செயலகம் இருபத்தி நான்கு கிராம அலுவலர்கள் பிரிவை கொண்டு ஒரு பெரிய ஒரு பிரிவு இந்த பிரிவில் பிரதேச செயலகமாக்குவதற்கான சகல தகுதிகளையும் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இந்த பிரதேச செயலமாக தரம் உயர்த்துவதற்கு அரசாங்கம் தாமதித்த வண்ணம் இருக்கிறது இது இது பல நாள் பிரச்சனை ஆனால் இதே கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு பிரதேச செயலமாக அஞ்சு கிராம அலுவலர் பிரிவை கொண்ட ஒரு பிரிவு பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் தமிழர்களுடைய இடம் என்றபடினால் இந்த இருபத்தி நான்கு கிராம அலுவலர் பிரிவை கொண்ட இந்த பிரிவிற்கு பிரதேச செயலக அந்தஸ்து வழங்காமல் இருப்பது மிகவும் இன முரண்பாட்டையும் ஒரு மக்கள் ஒடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையையும் தோற்றுவித்திருக்கின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கான முழு ஆதரவை வழங்கி அந்தஸ்து இல்லாத அமைச்சர்களாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த சிறிய பிரச்சனை இது ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனையாக இல்லை இந்த பிரச்சனையை கூட பேசி தீர்க்க முடியாதவர்களாக இன்று நான்கு நாட்களாக புத்தபிக்குகள் உட்பட உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இன்று உடல்நிலை மோசமான நிலையில் இருக்கின்ற நிலைமையை பார்க்கின்றோம் எல்லா விடயங்களுமே நீங்கள் த இன்று நாங்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற ஒன்றை எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் இதயங்களால் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு கொண்டு வந்தவர்கள் இத்தனை வருட காலமும் செய்யக்கூடியவற்றை கூட செய்யாதவர்களாக எல்லாமே நடக்கும் நடக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு பல பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த கல்முனை பிரதேச செயலகத்தினுடைய விடயம் பேசி தீர்க்கின்ற ஒரு ஒரு சிறிய விடயம் இது ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனையாக கொண்டு வந்து இன்றைக்கு உண்ணாவிரதத்தில் கொண்டு வந்து முடித்திருக்கின்றது உடல்நிலை மோசமான நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது இன்னும் முடிவு எட்டவில்லை காலையில் செய்திகளை பார்க்கின்றோம் இதற்கு நாட்டினுடைய பிரதமர் இந்த பிர தரம் உயர்த்தி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்ததாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்ததாக இவ்வாறான பல உத்தரவாதங்களை அவர் வழங்கியிருந்த போதிலும் கூட இன்று வரை நிறைவேற்றப்படாத ஒரு நிலைமை தான் இருக்கின்றது இது மட்டுமல்ல இன்று நீங்கள் பார்த்தால் இணைப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு திட்டம் இதை நாங்கள் எப்போ கூறியிருந்தோம் ஏனென்றால் இந்த தீர்வு அவர்கள் யாரும் எங்களுக்கு எதையும் தரப்போவது இல்லை நாங்கள் அடிபட்டு கூட பெற முடியாமல் இருக்கின்ற அந்த இருந்த அந்த சூழலுக்குள் ஏதோ இது தாங்கள் கொண்டு வந்து தந்து விடுவோம் என்று பேசினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு தம் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் சொல்கின்றார் இன்னும் நாங்கள் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை இன பிரச்சனைக்கான தீர்வு வந்துவிடும் என்று இன்னும் ஒரு தம் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இன பிரச்சனை தீர்வு கிடைக்காது அப்ப இது எது என்ன நடக்க போகின்றது ஏன் மக்களை உண்மையா சொல்லாமல் ஏன் மக்களை தொடர்ந்து மேமாற்றியபடி இருக்கின்றார்கள் இந்த காணாமல் போனவர்கள் விடயம் நில ஆக்கிரமிப்பு அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை சகல சகல விடயங்களுமே நாங்கள் இந்த இனப்பிரச்சனை தீர்வின் ஊடாக தீர்க்கப்படும் என்று தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை முன்வைத்துத்தான் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தார்கள் இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் இந்த இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வின் ஒரு வரியை தன்னும் எழுத முடியாதவர்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் எனவே இன்று தமிழ் என்று நான் பல பத்திரிகைகளில் பார்த்திருந்தேன் என்று ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கூறுகின்றார் படுக்கை வரை படுக்கை அறை வரை நில ஆக்கிரமிப்பு வந்து விட்டதாக தெரிவிக்கின்றார் இந்த இந்த விடயங்களில் நான் கேட்கின்ற ஒரு கேள்வி இன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்திற்கு முழுமையான நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுத்திருக்கிற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் தான் முழுமையான அமைச்சு பதவிகளை வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சகல அமைச்சுக்களுமே அவர்கள் தான் அங்கத்துவம் வகிக்கின்றார்கள் எனவே இந்த துறை சார்ந்த என் வன இலாக பிடிக்கிறது என்றால் வன 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 பிரிவுக்குரிய அமைச்சர் எங்கே தொல்லியல் திணைக்களம் போகிறார்கள் தொல்லியல் திணைக்களத்துக்குரிய அமைச்சர் எங்கே இவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் முண்டு கொடுத்து காப்பாற்றி வைத்திருக்கின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்கள் ஏன் இவர்களுடன் பேச முடியாதவர்களாக அங்கு பேச முடியாதவர்களாக ஊடகங்களுக்கு மட்டுமே தகவல்களை கூறுபவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறனில் இந்த ஆதரவு எதற்காக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று இன்றைக்கு வரையிலாக ஆக்கிரமிக்கின்றது தொல்லியலாக இதைத்தான் நாங்கள் மாகாண சபையிலும் இருந்த பொழுதும் பேசினோம் ஆனால் இன்றைக்கு அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுத்து கொண்டு அந்த கட்சியினுடைய அமைச்சர்களை 
வைத்துக் கொண்டு சில இணக்கப்பாட்டை அல்லது பேசி தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை கூட பேசி தீர்க்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என் இந்த ஆதரவை எதற்காக அந்த கட்சிக்கு வழங்குவான் அந்த அரசுக்கு ஏன் வழங்குவான் எனவே எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இதய சுத்தியுடன் இதய சுத்தியுடன் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க முன்வர வேண்டும் இன்றைக்கு நிறைய பார்த்தோம் என்றால் இன்றைக்கு அடுத்த சரிந்து போயிருந்த தங்களுடைய வாக்கு வங்கியை சீர் செய்வதற்கான சமுர்த்தி வேலை திட்டத்தையும் கம்பரேலியா உதவி திட்டத்தையும் கொண்டு வருகின்றார்கள் இன்றைக்கு வீதிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எந்த வீதியை நாங்கள் போடலாம் எந்த வீதி விடுபட்டிருக்கின்றது வாக்கு வங்கிக்கான வேலை திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு வீதிகளை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையைத்தான் நாங்கள் பார்க்கணும் ஆனால் பசிப்பட்டினியுடன் வாழுகின்ற மக்கள் தங்களுடைய சுய பொருளாதாரத்தில் வாழ முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த சமுர்த்திக்கு ஊக்குவிக்கின்ற இந்த வேலை திட்டத்தை ஏன் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு தொழில் துறை சார்ந்து ஒரு சுய பொருளாதாரத்திற்கு எங்களுடைய தமிழ் மக்களை கொண்டு வர முடியாதவர்களாக அவர்களுடைய அந்த திட்டங்கள் இல்லாமல் போயிருக்கின்றது என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய மக்கள் கையேந்துகின்ற நிலை அல்லது இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய நல அவர்களுடைய வாக்கு வங்கிக்கான செயல் திட்டத்துக்கு இவர்களை பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டமாகத்தான் இதனையும் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு அவ்வாறான செயல் திட்டம் தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு போர் பொறுப்பு கூறல் போர் தொடர்பான பொறுப்பு கூறலை செய்யவில்லை போரில் பாதிக்கப்பட்ட முன்னாள் போராளிகளுக்கான நிரந்தர வாழ்வாதார உதவி திட்டம் இல்லை நீங்கள் குண்டடிச்சு செல்லடிச்சு மாற்றுத்திறனாளிகளாகப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பற்றிய சிந்தனை இல்லை இன்றைக்கு அனாதை பிள்ளைகள் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் இவ்வாறே நாங்கள் வடக்கின் பிரச்சனைகளை ஆயிரம் பிரச்சனைகளை பேசிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்கட்சி தலைவராக சம்பந்தரையா இருந்த பொழுது கூட இவ்வாறான பல பிரச்சனைகளில் ஒரு பிரச்சனையை தன்னும் தீர்த்து வைக்க முடியாதவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கின்றார்கள் அதுவும் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்தும் இருக்குமாக இருந்தால் தான் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வாக்கு சேகரிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை பார்ப்போம் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்போம் என்று மக்களுக்கு வாக்குறுதிகளை வழங்குவதற்கு ஏதுவாகத்தான் இன்றைக்கு காணாமல் போனவர்களுடைய பிரச்சனை அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை நில ஆக்கிரமிப்பு என்று மக்களுடைய பொருளாதாரம் அல்லது மீளழிச்சு இவை எல்லாமே அவர்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றபடியினால் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த பொழுது கூட அவரால் சாதிக்க முடியாமல் போயிருந்தது இன்றைக்கு வேடிக்கையான பேச்சு பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சி தலைவராக இப்பொழுது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கின்ற மஹிந்த ராஜபக்ஷ எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்பந்தர் அவர்கள் வாகனத்தையும் கட்டடத்தையும் கொண்டு போய்விட்டார் என்று பேசுகின்ற அளவுக்கு போயிருக்கின்றது எல்லாமே தங்களுடைய நலன் சார்ந்த பொறுப்புகளைத்தான் அவர்கள் வகிப்பதற்கு ஆவலாக இருக்கின்றார்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்கள் தீர்ப்பதற்கு தயாராக இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எல்லாருமே எல்லோருமே பார்த்தால் நாங்கள் ஏதோ தங்களுடைய தனிப்பட்ட நலன் சார்ந்த விடயங்களுக்காக சென்று இன்றைக்கு எங்களுடைய மக்களுடைய பொது பிரச்சனைகளை அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாதவர்களாக இருப்பதன் விளைவுதான் இன்றைக்கு கல்முனை பிரதேச செயலகத்தின் தரமுயர்த்துவதற்கான உண்ணாவிரத போராட்டமாக அமைகின்றது <laughs> கண்காணிப்புகள் இப்ப இயங்கி வருவதாக பாராளுமன்றத்தில் கூட இயங்கி வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக இது நாட்டு நிர்வாகம் நிலைமை ஏற்படுத்தும் எங்களுடைய தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் இந்த மண்ணில் இருக்கும் வரை தமிழீழத்தினுடைய இறைமை மட்டுமல்ல இலங்கையினுடைய இறைமையும் பேணி பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது யாராலும் இலங்கையை தங்களுடைய வசப்படுத்த முடியாமல் அல்லது இலங்கையினுடைய வளங்களை சுரண்ட முடியாத ஒரு நிலையை அந்த தனி பெருமை வாய்ந்த தலைவரினால் காக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு இந்த அமெரிக்கா உட்பட சகல நாடுகளினுடைய ஒப்புதலோடும் இந்த இன விடுதலை போராட்டம் அளிக்கப்பட்டு எல்லாமே நிர்மூலமாக்கப்பட்ட பின்னர் இன்றைக்கு சகல நாடுகள் தங்களுடைய நலன் சார்ந்து தங்களுடைய அரசியல் பொருளாதார நலன் சார்ந்து இன்றைக்கு இலங்கையில் தங்களுடைய கால்களை ஆழமாக ஊன்றுகின்ற செயல்பாட்டை பார்க்கின்றோம் அதில் நீயா நானா என்ற அளவில் போட்டியாக வருகின்ற ஒரு சூழலும் அண்மையில் 
தீவிரவாதிகள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுடைய தாக்குதலின் பின்னால் அவசர அவசரமாக அமெரிக்கா உட்பட பல நாடுகள் இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பாக இங்கு பிரவேசித்திருந்தது இந்தியா கூட தன்னுடைய படைகளை அனுப்பவா என்று கேட்கின்ற அளவிற்கு நியா நானா கூடுதலான பற்றுதலுடன் இலங்கைக்கு உதவி செய்ய போகின்றோம் என்ற அளவில் தங்களுடைய தங்களுடைய நலன் சார்ந்த பிரவேசத்தை இந்த மண்ணில் கொண்டு வர இருந்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அது சீனா அமெரிக்கா உட்பட பகல பல நாடுகள் தங்கள் தங்கள் தேவையான அல்லது தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை இந்த மண்ணில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த நிலை இலங்கையினுடைய இறைமையை கேள்விக்குறியாக்குகின்ற ஒரு நிலையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல எங்களுடைய மக்களுடைய நலன் சார்ந்த செயற்பாடுகளை யாரும் முன்னெடுக்க தயாராக இல்லையா அது அது சிங்கள மக்களாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு எங்களுடைய மக்களுடைய தேவை என்ன இந்த வளங்கள் யாருக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய வளங்கள் இன்றைக்கு சகல வளங்கள் இந்த 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 நாட்டில் எங்களுடைய வளங்கள் மிகவும் பெருமதியான அரிதான வளங்களாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த வளங்களை மேற்குலகம் சர்வதேச நாடுகள் சூறையாடி செல்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டம் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நிச்சயமாக எங்களுடைய வடக்கு மாகாணம் இதன் இந்த வடக்கு மாகாண சபையை இன்னும் நியமிக்காமல் இருக்கின்றது என்னுடைய தாக்கமும் இந்த இந்த இடங்களில் இந்த மா இந்த வடக்கு மாகாணத்துக்குரிய மக்கள் என்ன கருதுகிறார்கள் மக்களுடைய நலன் சார்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கின்றது ஏனெனில் மத்திய அரசாங்கம் அது இப்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கின்ற ரெண்டு கட்சியை சேர்ந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி வடக்கு மக்களுடைய அபிலாசைகளை தேவைகளை விருப்பங்களை கணக்கில் கொள்ளாமல் தாங்கள் வடக்கினுடைய வளங்களை சர்வதேச நாடுகளுக்கு பேரம் பேசி கொடுக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது தொடர்பாக அத்தனை புத்திஜீவிகளும் வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற அத்தனை புத்திஜீவிகளும் சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஏனெனில் இந்த மண்ணில் வாழ வேண்டியவர்கள் வாழுகின்றவர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு பாதிப்பில்லாத பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தாத வளங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அல்லது இந்த வளங்களை நாங்கள் எவ்வாறு அதனை பயன்படுத்தி நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் மேல்நிலையை அடையலாம் என்று சிந்திக்க வேண்டும் வெறுமனே சர்வதேச நாடுகள் இங்கு பல இலக்குகள் டாக்கெட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இங்கு நிறைய இடங்கள் இன்ன இன்ன வேலை திட்டத்துக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இந்த போரின் பின்னரான எங்களுடைய நிலை இந்த எங்களுடைய மக்களுடைய சிவில் அமைப்புகளுடைய பலம் போதாமையினால் இன்றைக்கு அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் என்ற போர்வையில் பல நிறுவனங்கள் இங்கு களமிறக்கப்பட்டு எங்களுடைய மக்களுடைய மனங்களை மாற்றுகின்ற செயற்பாடும் அதே போல இவ்வாறான ஒரு பொருளாதார சுழண்டலுக்குள் நாங்கள் தள்ளப்படுகின்ற நிலையும் ஏற்பட்டிருக்க நிச்சயமாக இந்த இந்த விடயங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டியவர்களாக அரசியல்வாதிகள் இப்பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய கடமையை இங்கு ஆற்றுவதில்லை எனவே புத்திஜீவிகள் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கல்விமான்கள் சிவில் அமைப்புகள் மிக தீவிரமாக இந்த விடயங்களை பேசு பொருளாக்க வேண்டும் அவ்வாறானால்தான் மக்கள் மிகவும் விழிப்புணர்வுடன் இந்த எங்களுடைய மண்ணை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக தொழிற்படுவார்கள் பேரம் பேசுவார்கள் அல்லது நிபந்தனைகளை கொண்டு வருவார்கள்